அஸ்லாம் வலைக்கம் நண்பர்களே வெல்கம் டு ஹிதாயஸ் கிச்சன் இன்னைக்கு நம்ம என்ன சமைக்க போறோம்னா சேமியா வெஜிடபிள் கட்லட் தான் செய்ய போறோம் இது டிஃப்ரெண்ட் டைப் ஆஃப் வெஜிடபிள் கட்லட் வாங்க வீடியோக்குள்ள போகலாம் சேமியா வெஜிடபிள் கட்லட் செய்யறதுக்கு என்னென்ன இன்கிரீடியன்ஸ் தேவைன்றத நம்ம பார்க்கலாம் ரவா கர்ட் அப்புறமேட்டு இஞ்சி பச்சை மிளகா அதுக்கப்புறமாட்டு பூண்டு இது மூணுலேயும் நான் அரைச்சி பேஸ்ட்டாக வச்சுருக்கிறேன் அதுக்கப்புறம் உருளைக்கிழங்கு ரெண்டு உருளைக்கிழங்க வந்து வேக வச்சு வச்சுருக்கேன் பட்டாணியை வந்து ஹாஃப் குக் பண்ணி வச்சுருக்கிறேன் அப்புறம் ஒரே ஒரு கேரட்டை நல்லா துருவி வச்சுருக்கேன் அதுக்கப்புறம் நம்ம இதுக்கு தேவையானது வந்து சேமியாவை வந்து ஒரு செவன்டி பர்சன்ட் குக் பண்ணி கொஞ்சமாக ஆயில் போட்டு மிக்ஸ் பண்ணி வச்சுருக்கேன் ஆயில் போட்டு மிக்ஸ் பண்ணி வைக்கிறதுனால சேமியா நமக்கு ஸ்டிக்கியாக இருக்காது மல்லி உப்பு இந்த சேமியா வந்து நம்ம எதுக்காக எடுத்து வச்சுருக்கணும்னா நம்ம பிரெட் ஜம்ஸ் யூஸ் பண்ணுவோம் தெரியுமா அந்த மாதிரி லாஸ்ட்டாக வந்து இந்த பேட்டிஸை வந்து நம்ம ஃப்ரை பண்ணும்போது இதை யூஸ் பண்ணிக்க போகிறோம் இது நல்ல கிறிஸ்பியாகவும் நல்ல டேஸ்ட்டாகவும் இருக்கும் இது லாஸ்ட்டாக நம்ம யூஸ் பண்ணுறதுக்கு இப்போ நம்ம ஒன் கப் ரவா எடுத்து யூஸ் பண்ணிக்கிறோம் மாவு மாதிரி யூஸ் பண்ணிக்கிறோம் அதில் ஹாஃப் கப் கேர்ட் யூஸ் பண்ணிக்கிறோம் இந்த ஹாஃப் கப் கேர்ட் யூஸ் பண்ணி நம்ம நல்லா பெசஞ்சு வச்சுக்க வேண்டியதான் ரெடி ஆயிடுச்சு இப்போ பதினஞ்சு நிமிஷம் இதை மூடி தனியாக வச்சுட வேண்டியதுதான் உருளைக்கிழங்க நல்லா மேஷ் பண்ணிப்போம் நல்ல மேஷ் ஆகிடுச்சு ஒரு பவுலில் வேக வச்சு மசித்த உருளைக்கிழங்கு வேக வச்ச சேமியா ஹாஃப் குக் பண்ணது சேமியா அதுக்கப்புறம் அந்த தயிர் ரவை பேஸ்ட் இதையெல்லாம் சேர்த்து போட்டுக்குவோம் இப்போ நம்ம கேரட் ஆட் பண்ணிக்கிறோம் பட்டாணி ஆட் பண்ணிக்கிறோம் இஞ்சி பூண்டு பச்சை மிளகாவை அரைச்சி அந்த பேஸ்ட்டை இதில் ஆட் பண்ணிக்க போகிறோம் நம்ம காரத்துக்கு இது தான் யூஸ் பண்ணுறோம் வேறு எதுவும் கிடையாது காரம் ரொம்ப விரும்புகிறவங்க ஒரு நாலஞ்சு போட்டுக்கோங்க இல்லை காரம்லாம் வேண்டாம் குழந்தைங்களுக்கு மட்டும் சாப்பிட்றதுக்குனாக்கா காரமே விரும்பாதவங்கனாக்கா ஒரு ரெண்டு பச்சை மிளகா ஆட் பண்ணிக்கோங்க உப்பு தேவைக்கேற்ப நம்மளோட தேவைக்கேற்ப உப்பு ஆட் பண்ணிக்கோங்க மல்லி கொத்தமல்லி ஆட் பண்ணிப்போம் எல்லாம் போட்டுட்டு நல்லா தளரிடுவோம் கையில் நல்லா ஆயில் அப்ளை பண்ணிவிட்டு நம்ம நமக்கு என்ன மாதிரி ஷேப்பில் தேவையோ அந்த ஷேப்பில் பேட்டிஸ் ரெடி பண்ணிப்போம் பேன் நல்ல சூடாயிடுச்சு இப்போ நம்ம ஆயில் ஊற்றிக்குவோம் எல்லாம் நல்லா காஞ்சிடுச்சு இப்போ நம்ம நம்மளோட பேட்டிஸ் எல்லாம் போடுவோம் ஃப்ரை ஆகிறதுக்குள்ள பட்டாணியில் இருக்கிற சில ஹெல்த் பெனிஃபிட்ஸ் நான் உங்களுக்கு சொல்கிறேன் எனக்கு தெரிஞ்சது டெய்லி ரெண்டு மில்லி கிராம் பட்டாணி சாப்பிட்டுட்டு வந்தால் புற்றுநோயை எதிர்க்கிற சக்தி பட்டாணிக்கு நிறைய இருக்குது இதில் நார் சத்து அதிகம் இருக்கிறதுனால கான்ஸ்டிபேஷன்லேருந்து நம்ம விடுபடலாம் ஹார்ட் ப்ராப்ளம்ஸ்லேருந்து தடுக்கிறதுக்கு கூட இது ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் இப்போ இது ஃப்ரை ஆகிடுச்சு எடுத்துக்கலாம் பட்டாணி வந்து உடம்பில் இருக்கிற கெட்ட கொழுப்பை கரைச்சி நல்ல கொழுப்பு வர்றதுக்கு ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும் ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் எனக்கு தெரிஞ்ச சில ஹெல்த் பெனிஃபிட்ஸ் நான் சொன்னேன் உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும்னு நினைக்கிறேன் ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ
நம்மளோட சேமியா வெஜ் கட்லட் ரெடி ஆகிடுச்சு இது கெச்சப் வச்சு சாப்பிட்லாம் ரொம்ப டேஸ்டாக இருக்கும் ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங்